வணக்கம் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சர் சீரியஸில் நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ கூட டீட்டெயில்டு ஸ்டடி ஆஃப் பேசிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சர் பார்த்தோம் ஓகே உங்கள் புக்கில் ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே சில காரியங்களை நீங்கள் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணுவீங்க தட் இஸ் காமன் நேமிங் சிஸ்டம்ன்ற ஒரு தலைப்பில் ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி காட்னரி என் பூட்டேன் என் ப்ரோப்பேன் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க ஐசோ ப்ரொஃபைல் பூட்டேன் ஐசோ ப்ரொஃபைல் ஆல்கஹால் ஆர் செகண்டரி ப்ரொஃபைல் ஆல்கஹால் டெர்ஷரி பூட்டைல் ஆல்கஹால் இப்படிலாம் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க இதெல்லாம் என்னது இதோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன இதோட டீட்டெயில் ஸ்டடி வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்காது ஸோ இந்த சிஸ்டம்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து பிலாங்ஸ் டு ட்ரிவியல் சிஸ்டம் ஆர் காமன் நேமிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டீட்டெயிலை ஒரு டென் மினிட்ஸ் வீடியோவில் பார்த்துருவோமா நான் எழிலன் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் ஓகே இப்போ இந்த நார்மல் ஐசோ செகண்டரி டெர்ஷரி நியோ இந்த ப்ரெஃபிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன்னா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன் இருக்கு சி ஹெச் ஃபோர் இல்லையா மீத்தேன் இருக்கு இதில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கிறதுனால இது எந்த டைப்புக்குள்ளேயும் அடங்காது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டே இது இல்லை சப்போஸ் ஈத்தேன் எடுத்துக்கோங்க இந்த கார்பன் ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் இருக்கு அப்போ இந்த கார்பனும் பிரைமரி கார்பன் தான் இந்த கார்பனும் பிரைமரி கார்பன் தான் அதே மாதிரி இன்னொரு கார்பன் இதில் அட்டாச் ஆகுது இந்த கார்பன் இந்த சென்டர் கார்பனை பாருங்கள் சென்டர் கார்பன் லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த கார்பன் இஸ் கால் செகண்டரி கார்பன் வேற இந்த கார்பன்லாம் வந்து டெர்ஷரி பிரைமரி கார்பன் தான் பிரைமரி கார்பன் பிரைமரி கார்பன் இந்த சென்ட்ரலில் இருக்க கார்பன் எவ்வளோ செகண்டரி கார்பன் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு கார்பன் அட்டாச் ஆகிற மாதிரி இருப்பார் இந்த சென்ட்ரல் கார்பன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த கார்பன் இஸ் கால்டு டெர்ஷரி கார்பன் ஸோ வேறு செய் இதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் பிரைமரி இதுவும் பிரைமரி இதுவும் பிரைமரி கார்பன் ஸோ நடுவில் இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் டெர்ஷரி கார்பன் ஸோ மறுபடியும் ஃபோர் கார்பன் இஃப்ஏ கார்பன் இஸ் அட்டாச்சு வித் ஃபோர் கார்பன்னா பாருங்கள் இந்த சென்டர் கார்பன் அட்டாச்சு வித் ஃபோர் கார்பன்ஸ் அப்படின்னா இது கால்டு காட்னரி கார்பன் இதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் பிரைமரி கார்பன் இதாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஸோ இதில் இந்த சி வெறே ஒரே ஒரு கார்பன் இருந்தால் அது எந்த நேமிங்கும் இருக்காது சப்போஸ் ஒரு கார்பன் இன்னொரு கார்பன் கூட மட்டும் அட்டாச் ஆகிருந்துன்னா அது பிரைமரி கார்பன் ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருந்துன்னா அது செகண்டரி கார்பன் ஒரு கார்பன் சுற்றி மூணு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருந்துன்னா அது டெர்ஷரி கார்பன் சுற்றி நாலு கார்பன் இருந்ததுன்னா அது தட் இஸ் கால் கோட்னரி கார்பன் சரிங்களா இப்போ இந்த இந்த டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஐசோ செகண்டரி டெர்ஷரி நியோ இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இப்போது நார்மல் ப்ரெஃபிக்ஸு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நார்மல் என்னென்னா என்னென்னா நார்மல் அதாவது எந்த பிரான்ச்சும் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்கிற கார்பன் நார்மலாக ரெண்டு கார்பன் இருக்கிற வரைக்கும் இதை ஒரு கார்பனோ ரெண்டு கார்பனோ இருந்தால் இங்கே நார்மல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நோ நார்மல் நோ என் சப்போஸ் மூணு கார்பன் இருந்ததுன்னா இது பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்குது நார்மல் எந்த பிரான்ச்சும் இல்லை எந்த சப்ஸ்டியூன்ட்டும் இல்லை எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இல்லை அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால் நார்மல் இதை நார்மல்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்மால் என் போட்டு நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ அப்போது மெத்து எத்து ப்ரோப்பு சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது நார்மல் ப்ரோப்பேன் சப்போஸ் நான் ஆறு கார்பன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் கார்பன் இருக்குது அப்போ அதோடைய நேம் என்னது எக்ஸு ஸோ சிங்கிள் பாண்டு தான் இருக்குது அப்போது எக்ஸேன் அப்போ இதில் எந்த பிரான்ச்சுமே இல்லை என் எக்ஸேன் நார்மல் எக்ஸேன் நோ பிரான்ச்சு நோ மெத்தில் குரூப் நோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நோ சப்ஸ்டியன்ஸ் அப்படின் போது என் எக்ஸேன் நார்மல் எக்ஸேன் ஸோ இதுதான் நார்மல் யூஸ் பண் ப்ரெஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மெத்தர்டு இப்போது செகண்டு ஐசோ ப்ரெஃபிக்ஸை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் இந்த ஐசோ அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு கார்பன் தவிர்த்து இந்த ஒரே ஒரு கார்பன் தவிர்த்து மற்ற கார்பன்லாம் ஸ்ட்ரெக் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினில் இருக்கும் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரே ஒரு
இது இந்த மெத்தைல் குரூப் கார்பன் செயின் வந்து பிரான்ச்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா இது ஐசோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டும் இந்த பார்ட்டும் பாருங்கள் சேமாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுலேயும் அப்படி தான் ஒரே ஒரு கார்பன் செயின் தவிர மற்ற கார்பன்லாம் வந்து எதில் இருக்குது கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினில் இருக்குது இந்த ஒரு கார்பன் வந்து லாஸ்ட் பட் ஒன் கடைசிக்கு முன்னாடி கார்பனில் பிரான்ச்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இதை எப்படி நேம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸை நம்ம கூட்டிடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன் பூட் ஏன் ஏன்னா செங்கிள் பான் இருக்கிறதுனால பூட் ஏன் அப்போ இங்கே வந்து கண்டினியூஸாக இந்த நாலு கார்பனும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் நம்ம நார்மல் போட்டோம் போன பார்ட்டில் இப்போ இது ஒன்று பிரான்ச்டு இருக்கிறதுனால ஐசோ ஒரு பிரஃபிக்ஸாக யூஸ் பண்ணணும் ஐசோ பூட்டேன் ஓகே இப்போ இது பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் இருக்குது ஒரே ஒரு கார்பன் வந்து பிரான்ச்சாக இருக்குது அது லாஸ்ட் பட் ஒன்னில் இருக்குது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸுனா எக்ஸ் ஏன் எக்ஸ் ஏன் எக்ஸ் ஏன் ஏன்னா சிங்கிள் பான் தான் இருக்கிறதுனால அப்போ இது இந்த ஆறு கார்பன் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம நார்மல் எக்ஸ் ஏன்னு எழுதணும் போன தடவை இப்போது ஒரு கார்பன் வந்து பிரான்ச்சு ஆனதுனால ஐசோ எக்ஸ் ஏன் இப்போ இதுலேயே ஒரு கார்பனுக்கு பதில் ஒரு கார்பனுக்கு பதில் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ ஆ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ ஆர் ஒரு சப்ஸ்டியூட்டோ அட்டாச் ஆச்சுன்னா எப்படி பேர் சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதிலே பாருங்கள் ஒரு கார்பன் பதில் ஒரு ஓஹெச் குரூப் வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்போ ஒரு கார்பன் குறைஞ்சி போச்சுங்க அப்படி தானே ஆனால் இங்கே அது பாருங்கள் டோட்டல் கார்பன் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்குது ஒரு கார்பன் பிரான்ச்சில் இருக்கு பிரான்ச்சில் இருக்குது அப்போ இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்போது என்னது ப்ரோபேன் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆல்கஹால் குரூப் இங்கே சேர்ந்ததுனால இதோடைய ரூட் வேர்டு வந்து ப்ரொபைல் ப்ரொபைல் அப்போ இது பிரான்ச்சு ஒன்று ஒரே ஒரு கார்பன் வந்து பிரான்ச்சுடாக இருக்கிறதுனால ஐசோ ப்ரொபைல் ஓஎல் ஓஹெச் இருக்கிறதுனால ஆல்கஹால் ஐசோ ப்ரொபைல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது இன்னொரு ஒரு நேம் என்னென்னா இன்னொரு ஒரு நேம் என்னென்னா இந்த ஓஹெச் வந்து எந்த கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கு செகண்ட்ரி கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கு கவனிச்சிங்கன்னா இந்த கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு அதனால் செக்கு அப்படின்ற இந்த ப்ரெஃபிக்ஸும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் சொன்ன இல்லையா செகண்ட்ரி கார்பன் இருந்ததுன்னா ஐசோவும் யூஸ் பண்ணலாம் செக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது செக் என்ற அதாவது செகண்ட்ரி செக் ஃபார் செகண்ட்ரி ப்ரொஃபைல் ஆல்கஹால் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டு தான் பட் இந்த ஐசோ ப்ரொஃபைல் ஆல்கஹால் தான் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபுள் எக்ஸாம்ஸில் இது தான் எதிர்பார்ப்பாங்க ரைட் ஸோ இந்த பக்கம் வரும்பொழுது இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் வந்து இருக்கு பென்ட் அப்போது குளோரைடு குளோரின் அந்த இருக்கிறதுனால பென்டைல் குளோரைடு பென்டைல் குளோரைடு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிரான்ச்சு கார்பன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஐசோன்ற இந்த டேர்மை ப்ரெஃபிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஐசோ பென்டைல் குளோரைடு குளோரைடு வந்து ப்ரைமரி கார்பன் கூட தான் இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால இங்கே செகண்டரி பென்டைல் குளோரைடு யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ குளோரைடு வந்து எது கூட தான் யூஸ் ஆகிருக்கு ப்ரைமரி கார்பனில் தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு இங்கே ஆனால் இங்கே ஆல்கஹால் வந்து செகண்டரி கார்பன் கூட அட்டாச் ஆனதுனால நம்ம செகண்டரி ப்ரொபைல் ஆல்கஹால் செக ஒரு ஆல்டர்னேட் நேம் பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே செகண்டரி பென்டைல் குளோரைடு போட முடியாது ஏன்னா இங்கே ப்ரைமரி கூட தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரே ஒரு ஐசோனா என்ன கண்டிஷன்னா எல்லா கார்பனும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஒரே ஒரு கார்பன் வந்து பிரான்ச்சுடாக இருக்கும் அந்த பிரான்ச்சுடு வந்து எது விடனா லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு கார்பனில் அந்த ஒரு கார்பன் பிரான்ச்சாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் ஐசோன்ற டேர்ம் ப்ரெஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது செகண்ட்ரின்ற ப்ரெஃபிக்ஸு டெர்ஷரி ப்ரெஃபிக்ஸ் ஹவு டு யூஸ் த போத் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பனில் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த எந்த கார்பன் டைப்பில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ ஆர் சப்ஸ்டிடியூவன்ஸோ அட்டாச் ஆகிருக்கோ அதுபடி நம்ம செகண்டரி டெர்ஷரி யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஓஹெச் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து எந்த கார்பன் டைப்பில் அட்டாச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் கூட எத்தனை கார்பன் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஒன் டூ அப்போ இந்த கார்பன் வந்து செகண்டரி கார்பன் செகண்டரி கார்பனில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால என்ன போடுறோம் நம்ம ப்ரொஃபிக்ஸ் செகண்டரி பூட்டைல் ஆல்கஹால் ஏன் பூட்டைல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் இருக்கிறதுனால பூட்டைல் ஆல்கஹால் இப்போ இந்த பக்கம் வரும்பொழுது இதே இந்த சப்ஸ
ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கார்பன் இருக்குங்க அப்போ பென்டைல் குளோரைட் பூட்டைல் குளோரைடு கிடையாது அப்போது டெர்ஷியரி பென்டைல் குளோரைடு இதுதான் கரெக்ட் நேம் ஸோ டெர்ஷரின்ற டேர்ம் எதனால் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சப்ஸ்டூவெண்ட்டு ஆர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த டைப் ஆஃப் கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கோ அதனால் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போது லாஸ்ட்டாக இந்த நியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரெஃபிக்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஹவு டு யூஸ் த நியோ ப்ரெஃபிக்ஸ் ஓகே ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நியோ அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ ஆர் எனி சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டோ கோட்னரி கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருந்தால் அது தட் இஸ் கால் நியோ காம்பவுண்டு இந்த காம்பவுண்டில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது அஞ்சு கார்பன் இருக்குது ஆனால் சென்ட்ரல் கார்பன் பாருங்கள் சென்ட்ரல் கார்பனை சுற்றி நாலு கார்பன் குரூப் இருக்குது தட் இஸ் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் நாலு மெத்தில் குரூப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா நான் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கெலாம் இங்கே பர்பஸாக அவாய்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நாலு அப்போ இது என்ன கார்பன் அப்படின்னா கோட்னரி கார்பன் கோட்னரி கார்பன் அப்போ இதில் எந்த சப்ஸ்டியூண்ட்டும் இல்லை எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இல்லை இருந்தாலும் இது கோட்னரி கார்பன் யூனிட் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கால்டு நியோ நியோ பென்டேன் பென்டேனா அஞ்சு கார்பன் இருக்கிறதுனால சரிங்களா பென்டேன் ஸோ இந்த பக்கம் இங்கே வரும் பொழுது இங்கேயும் ஒரு நியோ யூனிட் இருக்குது இது வந்து நியோ கார்பன் நியோ கார்பன் அதாவது கோட்னரி கார்பன் சுற்றி நாலு கார்பன் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் இருக்குது இப்போ இந்த நாலு கார் நியோ இந்த காம்பவுண்ட் நியோ யூனிட் இருந்தாவே அது நியோ காம்பவுண்டு தான் அது கூட கடைசியில் இருக்க கார்பன் ஏதாவது ஒரு கார்பன் கூட இப்போ இந்த இந்த இடத்துல இந்த கார்பன் கூட ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஆல்கஹால் அட்டாச் ஆகிருக்கு இது என்னது இது ப்ரைமரி கார்பன் கடைசியில் உள்ள எண்டு கார்பன் கூட ப்ரைமரி கார்பன் கூட தான் நார்மலாக அட்டாச் ஆகும் ஸோ இது ப்ரைமரி கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஐசோனும் நார்மலும் வேறு எந்த ப்ரெஃபிக்ஸுமே யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதில் நியோ கார்பன் இருக்குது இதில் டெர்ஷரி கார்பன் இருக்கிறதுனால இது நியோ காம்பவுண்ட் அப்போது யூ ஹாவ் டு யூஸ் த நியோ ப்ரெஃபிக்ஸ் ப்ளஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் வந்து ஆறு அதனால் எக்ஸேன் போடணும் இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிறதுனால எக்ஸைல் ஆல்கஹால் ஸோ கோட்னரி கார்பன் இருந்தால் தட் தட் காம்பவுண்ட் இஸ் ஏ நியோ காம்பவுண்ட் என்இஓனு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு ரீகேப் ஸோ ஹவு டு யூஸ் த என் ஐசோ செகண்ட்ரி டெர்ஷரி அண்டு நியோ அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துருவோம் இப்போது கார்பன் செயின் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினாக இருந்தது நோ பிரான்ச்டாக இருந்ததுன்னா வி யூஸ் த ப்ரெஃபிக்ஸ் என் நார்மல் என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நார்மல் செகண்ட் சப்போஸ் அதில் செகண்ட்ரி கார்பன் இருந்தது தட் இஸ் ஒரு கார்பன் கூட ரெண்டு கார்பன் அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா செகண்ட்ரி கார்பன் மோர் ஓவர் அதில் சப்ஸ்டியூண்ட்டோ ஆர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ அந்த செகண்ட்ரி கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா வி யூஸ் த டேர்ம் ஐசோ அஸ் வெல் அஸ் செகண்ட்ரி இப்போ இதில் நாபம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஆல் ஐசோ காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் செகண்ட்ரி பட் நாட் ஆல் செகண்ட்ரி காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் ஐசோ எல்லா ஐசோ காம்பவுண்ட்ஸும் செகண்ட்ரி நம்ம எழுதலாம் இட் இஸ் பாசிபிள் அந்த கண்டிஷன் படி ஏன்னா ஐசோவில் ஒரே ஒரு பிரான்ச்சு செயின் இருக்கணும் அதான் ஐசோவோட கண்டிஷன் பட் செகண்ட்ரின்றது செகண்ட்ரி கார்பன் இருக்கணும் ஆனால் எல்லா செகண்ட்ரி காம்பவுண்டையும் நம்ம ஐசோன்னு எழுத முடியாது ஓகே இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் ஓகே இப்போது டெர்ஷரி வரும்பொழுது அதில் டெர்ஷரி கார்பன் இருக்கணும் தென் நியோன் நம்ம ப்ரெஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அதில் கோட்னரி கார்பன் இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்மேட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நான் எழுதலன் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ்